hasta el momento todo parece indicar que el próximo mes de agosto, estamos a días nada más de que comience el octavo mes del 2020, bueno, todo parece indicar que agosto sería el mes en que Santa Fe podría volver a las clases presenciales en la mayoría de las escuelas para a ver, tratar de aplicar esta nueva normalidad post pandemia o ya quizás en, en los últimos días de la pandemia por COVID-19. Pero, ¿cómo será esta modalidad de regreso? Posiblemente no para todas las escuelas del territorio santafesino. A ver, comenzaría solo para las escuelas de gestión oficial. Se incorporarían también las del ámbito rural y podrían ir alternando entre el sistema presencial y el sistema virtual. Bueno, esos fueron algunos de los temas de agenda que se trataron esta mañana en una reunión a través de videoconferencia en la que participaron los gremios y las autoridades de educación y el Ministerio de Trabajo. El encuentro tuvo como eje central la posibilidad del regreso a clases presenciales en algunas localidades de la provincia. Y en el marco de este contexto, el objetivo entre autoridades y representantes gremiales fue debatir sobre los protocolos sanitarios que deben respetarse para la seguridad de toda la comunidad educativa. La reunión tiene que ver con la planificación del regreso a la escuela en el marco que lo permita la situación sanitaria y en los, y en los tiempos que, que puedan ser adecuados para ellos. Eh, en principio la reunión se va a realizar con los gremios que tienen que ver con las escuelas de gestión pública, por eso están convocados los gremios docentes como ANSAFE, UDA y AMET y de auxiliares docentes o que representan a los auxiliares docentes como ATE y UPCN. La mayoría de las escuelas que van a volver son escuelas de gestión pública eh, lo que queremos consensuar con, con las distintas organizaciones eh, sindicales es el protocolo sanitario, eh, definir el esquema de escuelas que pueden regresar eh, y además de ello todo lo que tiene que ver con condiciones laborales que van, a, que van a ser distintas o van a tener características particulares. Bueno, eso lo vamos a hacer en el marco de, del acuerdo, de, de tratar de, de llegar a un acuerdo con las entidades sindicales porque creemos que eh, la participación y el consenso de los trabajadores en esto es fundamental. Se va a combinar clases virtuales con presenciales. Las presenciales van a estar destinadas a aquellas localidades donde se haya definido que no existe... Eh, eh, no existen casos de coronavirus y que eh, por las características tanto los alumnos como los docentes eh, no, no necesiten desplazarse en transporte público. Ya. El tema salarial no formó parte de este encuentro, aunque adelantaron que desde la próxima semana el gobierno comenzaría a analizar la situación en respuesta al reclamo que desde hace meses vienen llevando adelante los gremios. Nosotros esperamos a partir de, de la semana que viene poder ponerle una, una mirada a la cuestión salarial en el marco del, de la situación económica de la provincia. Digamos, de, La provincia está experimentando una fuerte caída en la recaudación, sobre todo de coparticipación nacional. Eh, al tiempo que tiene que atender a sectores que antes no demandaban del Estado y ahora están haciéndolo, digamos, en el marco de, ese, de esa situación económica, la voluntad nuestra es ponerle una mirada a la cuestión salarial, ver qué respuesta o qué nivel de respuesta podemos, podemos tener, digamos, y, y bueno, lo vamos a hacer ya... Eh, también apelando al, a la discusión por sectores, digamos, porque después hay un conjunto de particularidades que tienen que ver con docentes, con administración central, con médicos. Bueno, eso lo vamos a empezar a, a tratar a partir de la semana que viene.